ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இஸ்ரேலின் நான்கே நான்கு நிமிட ஆபரேஷன் இருபது இஸ்ரேல் நேவி வீரர்கள் லெபனான் ராணுவத்தின் யூனிஃபார்ம் அணிந்து கொண்டு நடு இரவு நேரத்தில் வடக்கு லெபனான் நாட்டின் ஒரு கடற்கரையில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆபரேஷன் இதில் ஜெர்மன் நாட்டின் கடற்படையின் ஒரு பிரிவும் இஸ்ரேலுக்கு உதவி செய்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் தற்போது எழுந்துள்ளது அதுவும் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நேற்று நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் லெபனான் நாட்டின் கடற்படையின் இமாத் ஹம்ஹாஸ் என்ற ஒரு கமாண்டோ பல வருடங்களாக ஹெசபல்லாவின் மொத்த ராக்கெட் ஃபோர்ஸ் மற்றும் இந்த வருடம் இஸ்ரேலை நோக்கி வரக்கூடிய தொடர்ந்து தாக்கப்படக்கூடிய ராக்கெட் பராஜையே இவன் தான் கோஆர்டினேட் செய்து ஆர்கனைஸ் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கரவாதி என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இவனை சனிக்கிழமை இரவோடு இரவாக இஸ்ரேலின் கடற்படை தூக்கிய ஆப்ரேஷன் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஆனா நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இது ஒரு சாதாரண ஆப்ரேஷன் கிடையாது இதில் இஸ்ரேல் கடற்படையின் ஸ்பெஷல் படையுடன் ஒன்று இரண்டு சிவில் பர்சன் சாதாரண குடிமக்கள் கூட இந்த ஆப்ரேஷனில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கலாம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இவர்கள் ஏற்கனவே லெபனானில் இருந்தார்களா இல்லையேல் அந்த இரவில் வேகமாக லேண்டான அந்த இஸ்ரேலின் ஸ்பெஷல் படையுடன் இருந்தார்களா அதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இஸ்ரேலின் இந்த மார்க்கோஸ் மாதிரியான ஸ்பெஷல் படை லெபனானின் வடக்கு பக்கத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ராக்கெட்டுகளை தொடர்ந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது மட்டுமில்லாமல் வடக்கு பக்கத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே வெரி வெல் குவார்டினேட்டட் பிளஸ் இஸ்ரேலிய டார்கெட்ஸ் எல்லாமே பின் பாயிண்டாக செலக்ட் செய்யப்பட்டது என்பது மானிட்டர் செய்யப்பட்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டரின் வீடு மீது தாக்கப்பட்ட ட்ரோன் போன்ற ஆயுதம் குவார்டினேட் பாயிண்ட் செய்யப்பட்டு மிலிட்டரி கிரேட் ஆபரேஷன் போல செய்யப்பட்டது அப்படியானால் ஹெசபல்லா பயங்கரவாதிகளின் இந்த வடக்கு பக்கத்தில் இருந்து வரக்கூடிய தாக்குதலுக்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு மிலிட்டரி பின்னணி இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுதான் இந்த ஆப்ரேஷன் செய்வதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் ஓகே இந்த ஆப்ரேஷனை எப்படி செஞ்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க இஸ்ரேலின் ரேடார் பயன்படுத்தி லெபனானின் வடக்கில் இருந்து எந்த பக்கத்தில் இருந்து ராக்கெட்ஸ் வருகிறது என்பது முதலில் மானிட்டர் செய்யப்பட்டது பின்பு அந்த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு லெபனான் நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்த ஏதோ ஒன்று இரண்டு ஸ்பைகளின் உதவியால் லெபனானின் சவுத் ஆப் த்ரிபோலியில் பேத்ருவான் என்ற இடத்தில் இஸ்ரேலின் வடக்கு பக்கத்தில் இருந்து அல்மோஸ்ட் நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இஸ்ரேல் கடற்படையின் மேரி டைம் பார்டரில் கடற்படை பார்டரில் அந்த கடற்கரையில் இருந்து ஒரு ராக்கெட் லான்சிங் சென்டர் உருவாக்கி இந்த பராஜ் ஆப் ராக்கெட்ஸ் தொடர்ந்து இஸ்ரேலின் வடக்கு பக்கத்தின் மீது தாக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அந்த லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமே இந்த ஹிமாத் ஹம்ஹாஸ் என்ற ஆப்ரேட்டிவ் பயங்கரவாதி தான் அந்த கமாண்ட் சென்டருக்கு சீஃப் கமாண்டோவாக இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆள் எப்படி இருக்கான் பார்த்தீங்களா ஒரு நாட்டின் நேவி யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு எப்படி இவனுகளால தீவிரவாதம் செய்ய முடியுது அப்படிங்கிறது புரியல உடனடியாக சனிக்கிழமை இரவு இரண்டு மணிக்கு இருபது இஸ்ரேலிய ஜீல் கடற்படையின் ஷயேத் தேர்ட்டீன் கமாண்டோ யூனிட் பிரிவின் இருபது கமாண்டோஸ் லெபனான் யூனிஃபார்ம் அணிந்து கொண்டு லெபனான் கடற்படை அங்கு பொதுவாக செல்வது போலவே சென்று திடீரென லேண்டானது மட்டுமல்லாமல் நான்கே நான்கு நிமிடங்கள் உலகத்தில் இது மாதிரி யாருமே செய்ய முடியாது நான்கே நான்கு நிமிடங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த இமாத் ஹமாஸ் இருந்த கட்டிடத்திற்கு சென்று அவனை தூக்கிவிட்டார்கள் பொதுவாகவே பாருங்க இஸ்ரேல் மிலிட்டரி லெபனானின் தெற்கு எல்லையில் கிரவுண்ட் ஆபரேஷன் செய்கிறது எனவே அந்த பகுதிகளில் அதிகமான இஸ்ரேல் சோல்ஜர்ஸ் உண்டு ஆனால் லெபனானின் வடக்கு பகுதியில் இஸ்ரேல் ஏர் ஸ்ட்ரைக் மட்டுமே செய்தது எனவே இந்த ஆபரேஷன் நடந்த சைட்டில் ஏற்கனவே அன்ஐடென்டிஃபைடு இஸ்ரேலிய சிவிலியன்ஸ் ஒன்று இரண்டு பேர் உளவு நடவடிக்கைகளுக்கு இருந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது பொதுவாக இஸ்ரேல் சிட்டிசன்ஸ் லெபனானில் போக முடியாது ஏனென்றால் இஸ்ரேல் நாடு லெபனானின் எதிரி நாடாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே பொதுவாகவே இஸ்ரேல் சிட்டிசன்ஸ் லெபனான் நாட்டிற்குள் லீகலி அதிகாரப்பூர்வமாக கூட போக முடியாது எனவே அந்த உளவு செய்த இரண்டு மூன்று பேர் யார் என்ற சந்தேகம் இன்னும் கூட உள்ளது 
நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதில் சிவில் பர்சன்ஸ் சாதாரண குடிமக்கள் எப்படி இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வெயிட் பண்ணுங்க ஆனால் இந்த இரண்டு மூன்று பேர் மொத்தமான உழவு செய்து மொத்த விவரங்களையுமே இஸ்ரேலின் கடற்படைக்கு முதலில் அனுப்பியுள்ளார்கள் வெறும் ஒன்று இரண்டு நாட்களில் திட்டமிட்டு செயற்படுத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷன் இது அதனால் வெறும் நான்கு நிமிடங்களில் லேண்டானதும் நேரடியாக சென்று இந்த இமாத் ஹமஹாஸ் என்ற ஒரு பயங்கரவாதியை கைது செய்யப்பட்டார் இந்த ஆப்ரேஷனில் ஜெர்மனி நாட்டின் ஒரு சில கமாண்டோஸ் கூட இஸ்ரேலுக்கு உதவி செய்திருப்பதாக சந்தேகங்கள் வர ஆரம்பித்துள்ளது ஆனால் அதை ஜெர்மனி நிராகரித்துள்ளது உங்களுக்கே தெரியும் யூனிஃபில் என்ற த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் படை லெபனானில் இருக்கு அந்த படையில் ஜெர்மன் நாட்டின் கடற்படையும் இருக்கு அந்த படையில் இருக்கக்கூடிய ஜெர்மன் நாட்டின் கடற்படை தளபதிகள் இஸ்ரேலுக்கு இந்த ஆப்ரேஷனில் உதவி செய்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது ஆனால் இதை ஜெர்மனி முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது நீங்க யோசிக்கலாம் இந்த இமா தமஹாஸ் ஒரு பயங்கரவாதி தானே இவனை அரசு செய்யறது எதுக்கு இவ்வளவு ரகசியமாக செய்யணும் சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவன் ஒரு லெபனான் நாட்டின் கடற்படையின் கமாண்டர் லெபனான் நாட்டின் குடிமகன் ஆனால் இவன் இங்கு ஒரு ஹெசுவல்லா பயங்கரவாதி எனவே அவன் லெபனான் நாட்டின் கமாண்டோ குடிமகன் என்ற பெயரில் இப்படி ரகசியமாக அவனை தூக்கி அவன் ஒரு தீவிரவாதி ஒரு பயங்கரவாதி என்று ப்ரூவ் பண்ணாத்தான் உண்டு இப்படித்தான் காசாவிலும் சரி லெபனானிலும் சரி தி அண்ட்ரா யூனிஃபில் மெம்பர்ஸ் கூட இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் இதில் அதிகமான பேர் இந்த பயங்கரவாத குழுக்களின் உறுப்பினர்களாக மெம்பர்ஸாக மாறி மொத்த போரின் போக்கையே மாற்றிவிடுகிறார்கள் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போரில் யார் நல்லவன் யார் பயங்கரவாதி என்று கண்டுபிடிப்பதே இஸ்ரேலில் காசாவில் லெபனானில் ஒரு பெரிய சிக்கலாக மாறிவிட்டது இங்க பாருங்க லெபனானிலும் காசாவிலும் தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் மக்கள் பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்வதை விட பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறார்கள் பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவு கொடுப்பவர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கா ஏங்க உலகம் முழுவதுமாக உள்ள நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பல கோடி மக்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறார்கள் எனவே அந்த மக்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அவர்களை இவர்கள் பாதுகாக்கவும் செய்வார்கள் கண்டிப்பாக ஹமாஸ் ஹெசபல்லா போன்றவர்கள் பயங்கரவாதிகள் தான் என்பது இவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இருந்தாலும் உதவி செய்வார்கள் பாதுகாப்பு கொடுப்பார்கள் எனிவே தற்போது இந்த இமாத் ஹமாஸ் இஸ்ரேலின் மிலிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ் டைரக்டரேட் யூனிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோரில் ஹுமெட் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் துறைக்கு எடுக்கப்பட்டு தற்போது பெரிய கொஷனிங் பெரிய கேள்வி செஷன் ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கு இவனுங்க கடல் வழியாக ஏதாவது திட்டங்கள் தீவிரவாத திட்டங்கள் செய்கிறானுங்களா அப்படிங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கான கொஷனிங் தான் இன்டராகேஷன் தான் இப்ப தற்போது இஸ்ரேலின் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் பிரிவில் வந்து இந்த இமாத்தை வச்சு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கேல் என்று சொல்றாரு த ஹெசபல்லா ஹமாஸ் ரெண்டு பேருமே வீக்கன் ஆயிட்டானுங்க வித் ஹெசபல்லா அண்ட் ஹமாஸ் வீக்கெண்ட் கேல் என்று சொல்றாரு ஈரான் இஸ் லுக்கிங் டு இக்னை டெரர் இன் வெஸ்ட் பேங்க் அதாவது ஹெசபல்லாவுடைய ஆயுத சக்தி அழிஞ்சிருச்சு ஹமாஸுடைய ஆயுத சக்தியும் அழிஞ்சிருச்சு இஸ்ரேல் நாட்டின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்றாரு கேல் என்று சொல்றாரு இப்ப ஈரான் வந்து வெஸ்ட் பேங்க்ல எப்படியாவது மிகப்பெரிய ஒரு தீவிரவாதத்தை இக்னைட் பண்ணலாம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு கமீனி ட்ரை பண்றாப்ல அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா அதற்கான ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா போன வாரம் இஸ்ரேல் ஈரான் மீது செய்த தாக்குதலுக்கு பிறகு ஈரான் தொடர்ந்து நாங்களும் தாக்குதல் செய்வோம் தாக்குதல் செய்வோம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்குல்ல அமெரிக்கா மறைமுகமாக ஒரு மூன்றாம் நபர் வழியாக நேரடியாகவே ஒரு மூன்றாம் நபர் இது வந்து சுவிஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த அமைப்பு வழியாக ஈரானுக்கு ஒரு மெசேஜ் டெலிவர் பண்ணியிருக்கு என்ன மெசேஜ் தெரியுமா ரொம்ப முக்கியமான மெசேஜ் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே இரண்டு தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கறதுக்கு இஸ்ரேல் தயார் ஆனப்ப எந்த மாதிரியான தாக்குதல் கொடுக்க போறாங்க எப்படி கொடுக்க போறாங்க எதை அழிக்க போறாங்க அப்படிங்கிறத நல்லா ரிவ்யூ பண்ணி நாங்கள் தான் இஸ்ரேலை ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம் நாங்கள் தான் இஸ்ரேலை தடுத்தோம் அவர்கள் செய்யவிருந்த தாக்குதல்கள் அவர்கள் செய்யவிருந்த டார்கெட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த தாக்குதல்கள் எல்லாம் நடந்திருந்துச்சுன்னா ஈரான் இப்போ உண்மையிலேயே இருந்திருக்காது பாதி ஈரான் அழிந்திருக்கும் ஆனால் இரண்டு தாக்குதலுக்கு பிறகும் இஸ்ரேல் செய்ய இருந்த அந்த மறு பதிலடி தாக்குதல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த தாக்குதலை ரிவ்யூ பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணது ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணது அமெரிக்கா ஆனால் இனிமேல் ஒரு முறை ஈரான் வந்து இஸ்ரேலை தாக்கினால் இனிமேல் இஸ்ரேலை வி ஓன் பி ஏபிள் டு ரிஸ்ட்ரெயின் இஃப் டேரான் அட்டாக்ஸ் அகெயின் அப்படின்னு 
அமெரிக்கா வந்து இந்த செய்தி கண்டிப்பாக ஈரானுக்கு போகணும் அப்படின்னு சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து ஒரு அமைப்பு வழியாக ஒரு மெசேஜ் டெலிவர் பண்ணியிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரகசியமாக நடக்கு இங்கே உள்ள அதிகமான பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியறதே இல்லை தெரிஞ்சாலும் நம்ப மாட்டானுங்க ஸோ யூஎஸ் அமெரிக்கா செட் டு வான் ஈரான் இட் ஓன் பி ஏபிள் டு ரெஸ்ட்ரெயின் இஸ்ரேல் இப் டெஹ்ரான் டாக்ஸ் அகெயின் அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே செஞ்ச ரெண்டு தாக்குதலுக்கு மறு பதிலடி தாக்குதல் இஸ்ரேல் செய்ய போகிறப்ப அந்த டார்கெட்டையும் அந்த அட்டாக் மெத்தடையும் ஸ்டாப் பண்ணது நாங்கள் தான் ஆனால் இன்னும் ஒரு முறை ஈரான் நீங்கள் அட்டாக் பண்ணிங்கன்னா இஸ்ரேலை அமெரிக்காவால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மெசேஜை டெலிவர் பண்ணியிருக்கு அமெரிக்காவின் பி ஃபிஃப்டி டூ பாம்பர்ஸ் எல்லா ஆயுதங்களும் எல்லா வீரர்களும் அந்த முக்கியமான இடங்களில் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேளை ஈரான் ஈராக்கில் இருந்தோ லெபனானில் இருந்தோ மிகப்பெரிய ஒரு ஏவுகணை தாக்குதலை செய்யுமாக இருந்தால் ஈரான் வந்து இப்போ நாங்கள் நேரடியாக தாக்குதல் செய்வதை குறைச்சிக்கிறோம் ஆனால் ஈராக் லெபனான் அங்கேருந்து அதிகமான ஏவுகணைகளை தாக்க போகிறோம் ஏவுகணைகளும் நகர்வதாக சேட்டலைட் இமேஜஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உடனடியாக இஸ்ரேல் ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்கு நீ எங்கே இருந்து வேணும்னாலும் தாக்கு ஆனால் நாங்கள் ஈரானை தான் தாக்குவோம் அப்படின்னு நேரடியாகவே இஸ்ரேல் மெசேஜ் டெலிவர் பண்ணியிருக்கு கம்மினி வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுறார் க்ரஷிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஈரான் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு ஆனால் அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது நீ என்ன க்ரஷிங் ரெஸ்பான்ஸும் கூட எந்த மாதிரியான அட்டாக் செஞ்சாலும் இனிமே இஸ்ரேல் செய்ய போகிற மறு பதிலடி தாக்குதலை நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஈஜிப்ட் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டம் போட்டிருக்கு இந்த ஃபட்டாவுக்கும் ஹமாஸுக்கும் இடையில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஃபட்டாவையும் ஹமாஸையும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த சைனாக்காரன் சேர்த்து வச்சான் காலம் காலமாக இந்த பட்டாவும் ஹமாஸும் தான் சண்டை ஹமாஸ் வந்து காசாவில் இருக்கிறான் பட்டா வந்து மொத்த பாலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் காலம் காலமான சண்டை இவங்க ரெண்டு பேரையும் சைனாக்காரன் சேர்த்து வச்சான் இப்போ ஈஜிப்ட் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு வந்து இந்த போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காசாவில் யார் எப்படி ஆட்சி செய்யலாம் அப்படின்னு பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக சொல்லப்படுது போர் முடிஞ்சால் தானே பார்ப்போம் ஹமாஸ் நவ் அக்செப்ட் இஸ்ரேல் கில்ட் முகமது டெய்ஃப் இந்த முகமது டெய்ஃப் கொல்லப்பட்டான் கொல்லப்பட்டான் அப்படின்னு நாங்கள் கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு இஸ்ரேல் எல்லா ஆதாரங்களையும் கொடுத்தது ஆனால் ஹமாஸ் ஒத்துக்கலை இப்போ ஆல்மோஸ்ட் மூணு மாதம் கழிஞ்சு ஆமாம் முகமது டெய்ஃப்லேருந்து எந்த ஒரு செய்தியுமே வரலை அவரை ரீச் பண்ண முடியல அவன் துண்டு துண்டாக பீஸ் பீஸாக கிடக்கான் சரியா இப்போ தான் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறானு ஈரானுக்கு இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பயம் அப்படின்னு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு நாள் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்த மூணு நாளில் இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பயம் ட்ரம்ப் வின் பண்ணார்னா ஈரானுடைய மொத்த நியூக்ளியர் சைட்டுமே காலி ஆகிடும் இன்னும் அதிகமான பொருளாதார தடைகள் வரும் அப்படின்னு ஈரான் பயப்படுவதாக ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதில் எனக்கு இன்னும் அதிகமான பொருளாதார தடைகள்னா இன்னும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு புரியல இது நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக இன்னும் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதை பற்றி ஒரு நாள் பேசலாம் பட் இப்போ ஈரானுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பயமே ட்ரம்ப் பிரசிடெண்ட் ஆனால் ஈரானுடைய நியூக்ளியர் சைட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் தாக்கும் அதனால் ஈரான் வந்து கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு எகிப்து நாட்டின் கடல் வழியாக நேற்று இஸ்ரேலுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கப்பல் ஈரானை தாக்குவதற்கு தயாரான நிலையில் இந்த லோரா மிசைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு மிசைல் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் போகக்கூடிய ஒரு மிசைல் வந்து இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்கு அந்த லோரா மிசைல் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கப்பல் வந்து இந்த சுவஸ் கால்வாய் வழியாக கிராஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய தாக்குதலுக்கு தயாராக இருப்பதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அது ஒரு அத்தன்டிக்கான ரிப்போர்ட் தான் இந்த போர் கண்டிப்பாக அவ்வளவு சீக்கிரமாக முடிகிற மாதிரி தெரியல கம்மினி சொல்கிற மாதிரி ஒரு க்ரஷிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு அட்டாக் பண்ணுவாராக இருந்ததுன்னா இஸ்ரேல் கொடுக்கக்கூடிய தாக்குதலை ஈரானால் தாக்கி பிடிக்க முடியாது நான் சொல்கிறேன் அதை தான் அமெரிக்கா வந்து சுவிஸ் வழியாக டெலிவர் பண்ணியிருக்கிறான் பட் இவங்களுக்கு இது இந்த நேரத்தில் இந்த வயசான காலத்தில் இது புரியுமா தெரியலை அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீ
and as i always say please take care of your parents at your home unga appa amma unga veetlaye vechi nalla sandoshama paathukenga friends thank you